Buenas familia, como siempre para los que no me conocéis, soy Helio y bueno, el UTMB se acabó, espero que si alguno me seguís y habéis participado en alguna de sus modalidades hayáis disfrutado lo primero, y hayáis conseguido vuestro objetivo lo segundo y si no lo habéis conseguido por lo menos lo habéis intentado, ¿vale? Eso lo primero de todo. Segundo, eh, deciros que bueno, yo no he sido muy seguidor de la prueba en cuanto a estar pendiente de página web de UTMB ni tal, yo tengo que decir que he seguido la prueba gracias al gran Javier Ordieres que ha hecho un trabajo increíble en Instagram con sus stories poniéndonos al día en cada momento. La verdad es que ha sido súper fácil seguir la carrera, yo me he tirado todo el día en casa haciendo chapuzas y montando muebles, pero me ha sido súper fácil seguir la carrera gracias a Javi. Así que Javi, enhorabuena, vaya, vaya curro que te has pegado. Y bien, ahora viene el tema de este, de este vídeo, porque este vídeo no es para hablaros ni de resultados, ni de clasificaciones, ni de historias, ya que para eso tenéis miles de páginas y como sabéis a mí lo de las clasificaciones y los ganadores y los perdedores, pues a mí no me va. Eh, decir que menos mal que no aposté dinero por Luis Alberto, porque si no habría palmado, <risa> pero bueno, una pena, me habría gustado que ganara Luis Alberto, eh, tengo que deciros, y dar las... La enhorabuena a todos los participantes españoles por su trabajazo, ¿vale? No voy a nombrar ni a unos ni a otros porque al final se me va a olvidar alguno y a alguien se le ha molestado. Así que enhorabuena a todos. Chicos y chicas, campeones, sois los putos amos. Del primero al último, ¿eh? Ahora bien, ahora dicho esto, voy a aprovechar para abrir un debate que ha abierto el gran Juan María Jiménez en su página de Facebook, ¿vale? Y bueno, yo lo abro para dar mi opinión y que vosotros me dejéis vuestra opinión en los comentarios, ¿vale? Así que ya sabéis, una cosa, siempre el respeto, ¿eh? por favor, muy importante el respeto. Si veo que a alguien falta el respeto, elimino comentario y bloqueo, ¿vale? Por favor. Bien. Página de Juan María Jiménez. Comentar, eh, os leo, ¿vale? Textualmente. No voy a leerlo todo porque es mucho lo que ha puesto, pero voy a leer un par de cosillas que, que me llaman la atención. Antes que nada, respeto a todos los corredores que faltan por entrar. Solo abro el debate. 41 horas de carrera, 825 finisher. 762 abandonos, entre ellos Kilian y Luis Alberto. 974 aún por llegar. Como corredor y demás, lo respeto. El UTMB es para todos, élites y no élites. Pero como entrenador y mi relación con salud y el deporte, me parece que para una carrera en la que piden unos requisitos como, como son conseguir 15 puntos en tres carreras, algo está saliendo mal. Esto se refiere a que en 41 horas han entrado menos de la mitad de los que van a acabar. Bueno, no sé si llegaron a entrar los 974 que pone aquí Juan María, pero casi han entrado casi la mitad. O sea, en las últimas cuatro horas van a entrar casi la mitad de los finisher, ¿vale? Y se, él se refiere a esto. Eh, el UTMB es duro, el clima, la distancia, desnivel, pero pienso que a lo mejor la gente podría prepararse un poquito mejor. Esperar a estar mejor preparados o hacer otras distancias. Bueno, este comentario. Yo soy de los que comparte que si tú te ves con ganas y con ilusión... Pues apúntate a la carrera que quieras y si la organización cree conveniente que el rango para entrar sea desde las 18 horas, 19 horas que llega el primero hasta las 46 horas que permiten llegar al último, pues si cumples esos requisitos yo creo que estás preparado para esa carrera, ¿vale? Hay gente que está mejor preparada, yo para, supongo que todos me conocéis, pero si alguien me acaba de conocer yo soy un flete, vamos, yo sería de los que entrarían en el 41 o no, en 45 57, ¿vale? A mí por eso es una cosa que me da miedo, a mí personalmente, porque es mucho tiempo, tal y cual, y creo que yo creo que no estoy preparado. Pero comparto a los que se echan para adelante y están dispuestos a estar 45 horas y 57 minutos por ahí. O sea, a mí me parecen los putos amos. Hay gente que dice que no van preparados. Igual esa gente lo que pasa es que no corre más rápido. O sea, hay gente que por mucho que entrene no, no es capaz de desarrollar velocidad, pero es capaz de estar 45 horas y 57 minutos en carrera y apenas haber sufrido. ¿vale? También hay que decir que este UTMB... Eh, la climatología no ha acompañado, entonces supongo que eso también se ha visto afectado en por qué ha llegado tanta gente tan tarde, ¿vale? Pero bueno, aquí Juan María abre el debate ese de que a lo mejor las, carreta, las carreras permiten un rango muy amplio de corte para que pueda ir más gente, ¿vale? Y entonces, que a lo mejor eso no es lo más conveniente. Bueno, yo creo que aquí lo conveniente no lo decide la carrera, sino los corredores. Yo sí... Si... Me veo preparado para hacer 170 kilómetros. Si soy consciente de que voy a estar 40 y pico horas por ahí y me veo con ganas, yo creo que si la carrera me lo permite, debo estar 100% seguro y echarme para adelante. O sea, yo no entiendo, o sea, yo no quiero decir que yo por tardar 40 y pico horas eh, sea, o sea, me merezca menos ser finisher que uno que tarda 30 y pico. 
Porque hay muchos, seguro, estoy seguro que en este grupo de 40 y pico horas ha habido gran cantidad de gente que iba para 30 y pico, pero al final, pues por las condiciones climatológicas o miles de historias, eh, no ha sido capaz de no ha sido capaz de mejorar el tiempo y se ha tenido que ir hasta las 40 y pico. Luego he leído varios comentarios, ¿vale? No voy a poner nombres ni historias porque lo respeto, ¿vale? Pero he leído comentarios que pone la gente ahí en, el, en la publicación de Juan María y hay gente que dice que es que hay mucha gente que le gusta el postureo, tal, no sé qué. Bueno, está bien que te guste el postureo, pero para, si te gusta el postureo vas a hacer la foto ahí en el UTMB debajo del arco y no te tiras 40 y pico horas sufriendo como un perro. Que por muy preparado que vayas o mucho que te guste el postureo, cuarenta y pico horas te tiene que estar gustando lo que haces. O sea, tienes que estar disfrutando con el esfuerzo que estás haciendo. Sabes que vas a llegar a escocido, que al día siguiente probablemente no te vayas a poder mover. Pero lo haces porque te gusta, porque disfrutas realmente. Y el postureo, pues sí, el postureo está bien. Para el postureo coges, vas, te haces los primeros 20 kilómetros a fuego, luego te retiras y ya está, ya tienes tu anécdota. Dices que te torciste un tobillo... Y venga, o que te pico una abeja, ¿eh? <ríe> no estoy diciendo que Kilian y Luis Alberto hagan postureo, ¿eh? Pero los humanos, si están cuarenta y pico horas por ahí sufriendo, es porque se ven preparados físicamente y mentalmente. Que están cuarenta y pico horas por ahí y a lo mejor no están preparados tan físicamente como deberían, probablemente. Pero mentalmente están como toros. Porque para estar cuarenta y pico horas por ahí hay que estar como un toro mentalmente, ¿eh? Porque es muy fácil retirarse. Lo jodido es seguir y seguir sufriendo. Entonces, bueno, yo bajo mi punto de vista, yo creo que si el UTMB, a mí, de hecho, es una cosa que me gusta del UTMB, porque también hay gente que dice, ya, pero es que a mí no me parece justo que yo me quede sin dorsal y haya gente que tarde cuarenta y pico horas y yo tardaría 30. Debería hacer otro sistema, no sé qué. Bueno, tú tardas 30, lo dices tú de sentado. Igual te pones el día de la carrera, te sale mal y te vas a cuarenta y pico horas. Y aparte, a mí lo que me gusta del UTMB es que desde el principio ha tenido unas reglas. Desde el principio daban este rango de de 18 horas vamos a decir que se tarda el primero a 46 que llega el último porque cuando empezó cuando nadie quería el UTMB y había que reclamar gente había que dar un rango amplio claro ahora es muy fácil ahora como tiene tanto público que hace lo acorta y lo y que vayan solo los élites o sea si no eres capaz de hacerlo menos de 30 horas no participes no a mí eso me parecería fatal y yo creo que el UTMB perdería el encanto lo bueno del UTMB para mí es que del primero al último se les trata igual, o sea, del primero al último se les recibe con los brazos abiertos y se da, lo que decimos, desde unas 18 horas hasta 46 horas y no lo han cambiado y ha mantenido su esencia, el problema es que cada vez somos más y el problema es que, como yo, cada vez hay más sufridores, vamos a llamarnos, por no llamarnos fletes, ¿vale? que nos echamos para adelante, nos liamos la manda a la cabeza y nos apuntamos a carreras que a lo mejor no estaríamos preparados, pero nos gusta sufrir. Y pues bueno, pues digamos que somos unos inconscientes. Pero como digo, como he dicho en algún otro vídeo, cada uno se mata como quiere, ¿no? Y si quieres tirarte cuarenta y pico horas por ahí escocido, con muerto de frío y reventado, es cosa tuya y nadie te tiene que quitar la ilusión. Si la carrera te permite 46 horas, bienvenidas sean, ¿vale? Entonces, bueno, yo aquí no comparto la opinión de Juan María, le respeto su opinión de que probablemente muchos no vayamos preparados, pero también hay que entender que las situaciones de la gente, hay gente que trabaja ocho horas, que tiene familia y que no puede prepararse mucho mejor. También hay gente que es capaz de compaginarlo o hay gente que a lo mejor le gusta, o sea, yo por ejemplo, yo trabajo, eh, estoy con el canal y entreno, pero a lo mejor no entreno a la calidad suficiente para mejorar mi nivel. Yo me entreno lo justo para mantener mi nivel de paquete ahí. Venga, no me muevo de, ni, de mi nivel de paquete. Y hay gente que entrena a conciencia para poco a poco ir mejorando y mejorando sus marcas. Entonces, bueno, yo proba probablemente sé que lo hago mal, ¿vale? Pero, oyes, a mí me da igual llegar el último. Yo disfruto llegando el último. O sea, me gustaría llegar mucho mejor, pero a lo mejor no, como dice él, no tengo el compromiso conmigo mismo para mejorar mi marca. Así que, bueno, me gustaría saber vuestra opinión porque me puedo liar aquí a hablar y tirarme una hora hablando y al final igual lo único que voy a marear la perdiz sobre este tema. ¿Creéis que la gente se toma en serio el UTMB? ¿O creéis que vamos muy a la ligera sin preparar y inconscientes de dónde vamos? ¿Vale? Yo personalmente creo que somos conscientes de dónde vamos, sabemos que vamos a sufrir y nos da igual. ¿Vale? Porque yo el último evento todavía no está entre mis planes, pero he hecho ultras de ciento y pico kilómetros, sabiendo que iba a sufrir como un perro, 
y he llegado de los últimos sufriendo como un perro. Pero era consciente de dónde iba. Y doy por hecho que toda esta gente que ha entrado a más de 40 horas era consciente de dónde iba. ¿Que no se ha preparado bien? Seguro. Pero no iban a, no iban a competir contra nadie, iban a disfrutar, a vivir la experiencia. Y el UTMB, por mucho que me digan que es una carrera, para mí es una fiesta, una experiencia, y la gente va a eso, a vivirlo y a disfrutarlo. Entonces, bueno, yo creo que toda la gente iba conscientemente preparados para meterse en el UTMB. ¿Que no iban preparados físicamente para competirlo? Seguro. Pero para disfrutarlo y para darlo todo, estoy seguro que nadie, nadie se ha guardado nada. ¿Vale? Así que nada, dejadme vuestro comentario y dadme vuestra opinión sobre este tema a ver qué os parece. Si la gente se toma en serio el UTMB o nos lo tomamos muy a la ligera este tipo de carreras. Digo UTMB porque ha sido la que ha sido este fin de semana. Me refiero a las ultras en general, ¿vale? Dadme vuestra opinión. Así que nada, familia, si me acabáis de conocer ya sabéis suscribirse, darle me gusta al vídeo que no cuesta nada y hasta pronto. Nos vemos. Tenía preparado otro vídeo para hoy pero me parecía más interesante este tema. Así que venga, espero vuestros comentarios, ¿eh? Adiós.